Hello mga kahati growers, welcome sa ating counting kahalaman uh, weekend segment ng Hortitech or Horticultural Technology. Ngayon, uh, binigiscuss namin sa inyo dito sa loob ng Harvest Tissue Culture Laboratory ng Harvest Pasig Branch, 4th floor, ang about sa uh, chamber, UV chamber natin. No? Ano ba yung, para saan ba yung UV chamber natin at bakit meron tayong UV chamber? Actually, ang UV chamber, kung mapapansin ninyo, makikita nyo meron tayong mga UV. Uh, actually, lumang-luma ng UV na ito, tube lang. Pero pwede naman kayong kumuha ng mga UV LED light. No? Pwede rin naman ninyo. Yun. Ang purpose ng UV light is just, is at also a germicidal lamp na na, na si surface is sterilized niya yung mga areas na kailangan malinis, no? Eh, possible contaminants. Kaya, after namin mag-sterilize ng um, sterile water namin and other petri dishes namin, dito namin siya inilalagay. No? Pero, um, we just to make sure lang na bago namin siya inilagay, hindi siya basa. So, pinapatayo muna namin siya sa labas somewhere bago namin siya ipasok ng tuyo na. No? Actually, na-discuss dati to it's because of we're actually try to surface sterilize yung cup plastic pet bottle PET bottle pati yung cup niya no ang in sterilize namin to for the purpose of ito ang gagamitin namin for the medium for the uh, culture medium so nag nagkanda kami ng trial no nag uh, subject kami ng ng mga bote na naka open, pati nakabuka yung kanyang takip para ma-expose sa UV light. In one hour, nag-trial din kami in two hours, nag-trial din kami in four hours, and eventually, nagkaroon kami ng napaka-unexpected results na makikita nyo dito sa ating mga culture bottle. So, ito yung mga tinukoy ko about sa results namin. Now, we have number one bottle, which is, ang ibig sabihin ng number one, guys, is one R. No? So, sa one R niya, na nakasubject siya sa, sa UV germicidal lamp, so far, wala pa rin siyang um, wala pa rin siyang contaminants, anin na araw na. So, nakakabigla. Unexpected result ito kasi Ibig sabihin, kahit isang oras lang na nasubject mo siya, meaning wala siyang contaminants or possible wala pa rin siyang contaminants. Pero syempre, ingat pa din kasi itong mga boteng ginamit namin malilinis masyado ito. Eh, bago pa galing sa, galing sa mismong supplier or manufacturer. Eh. Pero still, you can still also try this kind of um, techniques. No? Kasi magandang, ano to, magandang innovations to It's really a revolutionary in terms of surface sterilization of the bottles for the culture medium, no? At saka, at the same time, you're using pet bottle. Eh, when, when you say pet bottle, hindi siya PP, PP plastic or HDP PE plastic na kaya niyang na autoclavable. This one, hindi. Mga pet bottle, hindi. Magsishrink yan kapag kayo pinressure ka, cook mo yan sa, or in-autoclave mo yan. So, nakakagawa kami ng gantong klaseng result using surface sterilization lang ng UV germicidal lang na mabibili nyo lang din sa either sa Harvest Agribusiness Corporation or kahit sa ang online shopping no? kahit saan okay lang din naman so meron tayong result no? yung 2 hours natin wala, wala talaga nag nakakagulat eh what more pa yung 4 hours natin na meaning expected na wala naman talaga pero yung 1 hour expected ko meron pang mag-offer na contamination pero this one wala eh kaya it's really a revolutionary technique no kahit ako ngayon nagulat din din ako kahit 1 hour lang pala pwede so for this kind of technique sa mga gustong mag mag-check ng trials you can do it no um depende rin siguro sa sa linis ng bote niyo pero at least uh, meron tayong guidelines baseline So, yun lang guys. If you have any concerns, comments, or requests, or kung gusto nyo mag-orders ng mga chemicals or materials or any concerns with regards dun sa laboratory materials, you can ask Harvest Laboratory, Harvest Tissue Culture Laboratory. Pwede nyo siyang i-check sa facebook.com. 
So, doon may mga mag-accommodate naman sa inyo ng mga personal ng harvest laboratory. So, yun lang guys. Happy growing! Happy weekend!